உங்களுக்கு <laughs> ஏய் பெரிய பேத்தால வயசுக்கு வந்தானா ஓ யுவர்டி வெயிட் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கா ஆமா அதுக்கு நீ என்ன பண்ணப் போற சின்ன தம்பி மாதிரி அரைச்ச சந்தனம் அழகு சந்தனம்னு பாட போறியா ஏய் கிண்டல் பண்ணாத வரப்படி அவ ஓகாந்ததுக்காக எனக்கு பத்திரிக்கை வரல அதனால என் மாமா தலைய சீவா ஓ மை காட் மாமன் பொண்ண மேரேஜ் பண்றதெல்லாம் ஒரு லட்சியமா வச்சிட்டு இந்த தேசத்துல ஏகப்பட்ட யூத் சுத்திக்கிட்டு திரியறானுங்க அதனால தான் டா ஜாதியும் ஸ்ட்ராங் ஆவுது வியாதியும் ஸ்ட்ராங் ஆவுது என்னடா சொல்ற நான் சொல்றடா டாக்டர்கள் சொல்றாங்க சொந்த ரத்தத்துல கல்யாணம் பண்ணீங்கனா அதுல பிறக்கிற குழந்தைக்கு ஊனமா பிறக்கும் வீக்கா பிறக்கும் மக்கா பிறக்கும்னு அதனால எல்லாரும் காதல் பண்ணி கலப்பு மணம் பண்ணுங்கடா அப்ப தான் டா ஜாதியும் ஒளியும் வியாதியும் ஒளியும் அண்ணா 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 நம்ம சாதி சடங்கு எல்லாம் சேர்ந்து புதுசா ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அண்ணா அதனால உங்களை கையோட கூட்டு வர சொன்னாங்க இந்த வெட்டி பையன் கிட்ட என்னنا பேசி வாங்கنا போவோம் நான் உங்களை வெட்டண்டா ஆஹா இவனை திருத்தவே முடியாது போல இருக்கு சீனு கூப்பிட்டு <laughs> <laughs> சித்தப்பா சித்தப்பா என் ஸ்கூல் முழுக்க உன்னை பத்தி தான் பேசுறாங்க என்ன பாட்டுனா எல்லாருக்கும் அவ்வளோ இஷ்டம் நெக்ஸ்ட் உங்க சித்தப்பா எங்க பாடுறாரு அவரை நாங்க பாக்கணும் அவரோட போட்டோ எடுக்கணும் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கணும்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க சித்தப்பா உங்களால எனக்கு ஸ்கூல்ல பெரிய பேரு புரிஞ்சுதா சித்தப்பா சித்தப்பா நான் உன்னை கேட்பேன் நீங்க செய்வீங்களா என்ன எனக்கும் உங்க மாதிரியே பாடகனா வரணும்னு ஆசையா இருக்கு எனக்கு பாட்டு கத்து கொடுப்பீங்களா என்னையா என்னையா உனக்கு பாட்டு கத்து கொடுக்க சொன்னா ஆமா ஆஹா இன்னைக்கு தான் எனக்கு முதல் அவார்டு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு அவார்டா என்ன சொல்றீங்க கே வா நானு உன்னை விட சின்ன பையனா இருந்தப்ப உங்க பால்ல அவர் தான் எனக்கு குருவா இருந்து பாட்டு சொல்லி கொடுத்தாரு இப்போ அவர் பையனுக்கு நான் குருவா இருந்து பாட்டு சொல்லி கொடுக்கிறதுனா அதானே எனக்கு அவார்டு வா வா உட்கார் முதல்ல ஒண்ணு 
ஆனா இப்போ என்னென்ன நடந்து போச்சு நீங்க நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்துல விட்டு எடுத்து புடிச்சிடலாம் பொண்டாட்டி மேல புள்ள மேல ஏ இந்த வீட்டு மேல கூட கிடையாதுரா சீனு மேல சீனுவோட வளர்ச்சி மேலடா சதா யார பத்தி என்ன பேசுறீங்க புரியாம பேசுறீங்க போனதேங்கிய ஒரு <laughs> <laughs> அவன் கொடுத்த பணத்தை கை நீட்டி வாங்கின இல்ல இந்த அண்ணனை விட உனக்கு பணம் பெருசா போச்சு இல்ல அண்ணன் பாசத்தை பணம் ஆசை முடிக்கிடுச்சு இல்ல சொல்லிடும் சொல்லு உங்களால பதில் சொல்ல முடியல ஒரு தடவை நான் சறுக்கிறது உண்மைதான் அதுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு சமாதி கட்டிட்டீங்க இல்ல ஒரு <laughs> 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 ஐயோ உங்க மேல நான் என் உயிரிய வச்சிருக்கேன் நானா உங்களுக்கு உங்க கூட இருக்கணும் நீங்க எப்பவும் என் கூட இருக்கணும்னு தானே உங்க மனசுக்கு பிடிச்சவங்க பேர பச்சை குத்திக்கலான்னு சொன்னப்ப நீங்க பாருங்க உங்க பேர தானே நான் பச்சை குத்திக்கிட்டேன் பாருங்க நானா உங்களை ஒதுக்கிட்டு பாடணும்னு நினைப்பேன் ஒரு விஷயம் எனக்கு உங்க மனசுல உங்களை ஒதுக்கிட்டு நான் பாடணும்னு நினைச்சேன்னு தோணிச்சோ இனிமே நான் பாடக்கூடாது பாட மாட்டேன் இனிமே நீங்க தான் நீங்க தான் பாடணும் உங்க பாட்டு தான் எல்லாரும் கேட்கணும் எனக்கு நீங்க தானே தெய்வம் எனக்கு நீங்க தான் முக்கியம் எப்படி அப்ப மங்களம் பாடி பாடுறத நிறுத்தினாரோ இன்றைக்கு நான் எனக்கு நீங்க தானே முக்கியம் நீங்க தான் முக்கியம் வேணும் <laughs> 
மூத்த பிள்ளைச்சின்னு அடிக்கடி சொல்வீங்களே அவனை நிறுத்த சொல்லுங்க அவன் மங்களம் பாட போறான் அவனை தடுத்து நிறுத்துங்க மாமனும் <laughs> அதுதான் உலகம் அதுதான் உலகம் எப்படியோ என் தம்பி பெரியால் ஆயிட்டான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அந்த சந்தோஷத்தை தான் இப்படி பகல்லையே கொண்டாடிட்டு இருக்கேன் இது சந்தோஷம் இல்லைங்க பின்ன இதுக்கு பேர் என்ன சொல்ல இதுக்கு பேர் என்ன என் தம்பிக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சா என்ன விட சந்தோஷப்படுறவன் இந்த உலகத்தில் வேற யாருமே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப நீங்களே உங்க தம்பி மேல பொறாமப்படுறீங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 இது வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை திட்டாத நீங்க இன்னைக்கு எனக்கு கண்டிட்டு அடிச்சுப்பீங்களா அது காரணம் என்ன உங்களை பத்தி நான் சொன்ன உண்மை அதான் வண்டி வந்தாச்சு கச்சேரி முடிஞ்சு அவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க நான் போய் அரைச்சு எடுக்கணும் அவங்க முன்னாடி இப்படி காட்டிக்காதீங்க கச்சேரியில தூள் கலப்பிட்டா மாதவி சீக்கிரமா என் பிள்ளை வந்துட்டா ஏகப்பட்ட <laughs> 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 மருந்து <laughs> 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 அண்ணனுக்கு <laughs> கச்சேரியில் எல்லாரும் என்ன ரொம்ப பாராட்டினாங்க உங்களுக்கு செய்கிற மரியாதை மாதிரியே எல்லா மரியாதையும் எனக்கும் செஞ்சாங்கண்ண உங்களுக்கு மட்டும் உடம்பு நல்லா இருந்தா நீங்கள் எங்கேயா படுத்திருப்பீங்க கச்சேரியிலேருந்து வர என்ன வரவேற்க முத ஆளாக நீங்கள் தானே இருந்திருப்பீங்க இந்த மரியாதை எல்லாம் உங்களுக்கு தானே எல்லா பெருமையும் உங்களுக்கு தானே ஓய்வு எடுத்துக்கங்க பொறாமப்பட்டிருக்கேன் என்ன மன்னிச்சு அண்ணே என்ன எனக்கு முறையானி தட்சணை வச்சு என்ன குருவா ஏத்துக்கிட்டு 
நீ இனி பாடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் இந்த அண்ணனுடைய ஆசை அண்ணே உங்களுக்கு தட்சிணே அண்ணா என்னையே கொடுக்கிறேன் சினோ நாங்கள்லாம் ஏன் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கோங்கிறது ஒரு சஸ்பென்ஸ் கேட்காத இனிமே அவளை பத்தி கேட்காத என்ன சீனு எங்க போயிருந்த உன்னை தேட ஆள் வேற அமிச்சிருந்தேன் தெரியுமா மூணு நாளா நம்ம பயந்துட்டு இருந்த மாதிரி உங்க அண்ணனுக்கு ஒண்ணு ஆகல அவர் காசிக்கு தான் போயிருக்காரு நீ வெளியில போயிருந்த நேரத்துல உனக்கு ஒரு லெட்டர் வந்தது உங்க அண்ணதா இது கரை நான் பிரிச்சு படிச்சிட்டேன் உனக்கு வந்து லெட்டர் நான் பிரிச்சு படிச்சேன் நீ கவலைப்படாத அப்படியே நீ கவலைப்பட்டாலும் நான் வரத்த பட போறது இல்ல கொஞ்சம் லெட்டர் எடுத்துட்டு வரேன் சீனு இந்தா உன் அண்ணனோட லெட்டர் படி என்ன பேரஞ்சமா நிக்கிற படி அன்புள்ள சீனுவுக்கு அண்ணன் எழுதுவது உன் பாட்டு பிரமாதம் உன் கச்சேரி கேட்ட அடுத்த நிமிஷமே இந்த லெட்டர் நான் எழுதுறேன் நான் உன் குரலை கேட்டு மெய் மருந்து போயிட்டேன் உண்மையை சொல்லணும்னா என்னை விட உனக்கு தாப்பாவோட சாரின் அப்படியே கிடைச்சிருக்கு அதை கேட்ட சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் அவர் எனக்கு போட்ட டாலர் செய்ன உனக்கு நான் போட்டுட்டேன் சீனு இந்த லெட்டரை நீ படிக்கிற நேரத்தில் நான் காசியில் இருப்பேன் குடிப்பழக்கத்துக்கும் பொறாம குணத்துக்கும் அடிமையானன்னா கங்கையில் ஒரு முங்கு முங்கிட்டு வந்தால் தான் ஏ உடம்பும் மனசும் சுத்தமாகும் தங்கச்சி கல்யாணம் நடக்கிற இந்த நேரத்தில் இது தேவையான நீ கேட்கலாம் என்ன பண்ணுறது கல்யாணத்துக்கு வர எல்லாரும் என்ன தூக்கம் விசாரிக்கிற மாதிரி ஏதாவது கேட்பாங்க அதை பார்க்குற உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா அதனால தான் எல்லா பொறுப்பையும் ஓன் தலையில் சுமத்திட்டு நான் போகிறேன் ஏன் சார்பில் நீ இருந்து தங்கச்சி கல்யாணத்தை நடத்திடு உன்னை பார்க்க மறுபடியும் உன் அண்ணன் வரும்பொழுது சுத்தமானவனா பழைய அண்ணனா திரும்பி வருவேன் நான் திரும்பி வந்ததும் நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரே மேடையில் கச்சேரி பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை இப்படிக்கு ஓ அண்ணன் கேசா சினு 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 என்னது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே அண்ணன் அண்ணன் எழுதின கடைசி லெட்டர் அவரு நம்மளை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இங்க வந்திருக்கு இவங்க எல்லாம் அண்ணன் இன்னும் உயிரோட இருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவர் இல்லைன்னு இவங்க கிட்ட இப்படி சொல்லுவேன் இது என்ன கொடுமை வாய் விட்டு வாய் விட்டு அழ முடியாத அளவுக்கு இது பாருங்க நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த வீட்டுல வேற யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் எப்படி கிட்டா எப்படி சொல்லாம இருக்க முடியும் யார்கிட்ட யார்கிட்ட சொல்லணும் அன்னைக்கிட்ட சொல்லணும்ல கல்யாண மாப்பிள்ளையோட அப்பா பொண்ணு பார்க்க வந்த அன்னைக்கு என்ன சொன்னார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா நான் ரொம்ப சென்டிமெண்ட் பார்ப்பேன் முத தடவை இவனுக்கு பொண்ணு பார்க்க போன வீட்டுல கரண்ட் போனதால கல்யாணம் நின்று போச்சு கரண்ட் கட் ஆனதுக்கும் பூனை குறைக்க போனதுக்கும் சகுனம் பாக்குற அந்த மனுஷ அந்த விஷயத்த கேட்டா கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவாரு அதுக்கப்புறம் கோகில வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் கோகில கல்யாணம் நடக்கணும்னு நாம மட்டும் ஆசைப்படல கடவுளே அப்படிதான் நினைச்சிருக்காரு அதனாலதான் நாம உண்மையை சொல்றதுக்கு முன்னாடியே மாமா உயிரோட இருக்கும் போது எழுந்த லெட்டர் அவங்க கிட்ட சேர்த்திருக்காரு கோகிலா கல்யாணம் நடக்கிற வரைக்கும் இந்த விஷயம் நம்மளை தவிர வேற யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் அத்த இதே மாதிரி பேட்டர்ல வாங்கினா கோகிலாக்கு நல்லா இருக்கும் என் புருஷன் சொல்லியிருந்தாரு சரிம்மா சீனு மணி ஒன்பதாவது 
சரியா பத்து மணிக்கு பாடியை ஹேண்ட் ஓவர் செய்யறோம் சொல்லிருக்காங்க நீ இப்ப அங்க போலனா பாடியை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க அப்புறம் எல்லாம் தலை கீழே ஆயிடும் உங்ககிட்ட நான் என்ன சொல்றேன் அவங்கள நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் நீங்க புறப்படுங்க நினைச்சிட்டு <laughs> இந்த சோகத்தை நான் எப்படி கொண்டு போக முடியும் அப்ப வெளியெடுத்த உங்க அண்ணனோட உடம்ப என்ன பண்ண போறீங்க எங்க அண்ணன் அடிக்கடி சொல்லுவார் எங்க அப்பாவை எரிச்சு அதே காவேரிக்காரர்கள் தான் தண்ணியை தகனம் பண்ணுவாங்க அப்ப ஏதோ சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்றாருன்னு நினைச்சேன் அது உண்மையாகிட்டு போயிட்டார் எங்க அண்ணனுக்கு நானே என் கையால எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சிடுறேன் போங்க <laughs> யாருக்கு இதை செய்யணும் சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தீங்க
செஞ்சிருக்கேன் இதோ அவரோட மகனை உருவாக்கியிருக்கேன் வேணும் 